Welcome to AKS. My dear friends, Iroj Manam, NCRT Anita 20, Iyoka NCRT Anita 20 is session low, Indian Economic Development. Ikara class 11, Iyoka subject Gurinchi, Manam Iroj Telskum. My dear friends, Economy Anita 20 concept Manak Artham Avalante, mandatory ga NCRT low Unita 20 fundamentals Manak most and most important. If you have a fundamental part in the economy, you can have a clarity and clarity. So, we will be able to do this in the NCRT session. We will be able to do this in the NCRT session. The major object of these sessions is known as to develop the economic fundamentals. So, we will be able to do this in the NCRT session in the 11th class. Indian Economic Development अनेक दी मना subject so ये Indian Economic Development अनेक टेंटी इस subject लो मनक first unit इंटी अनेक टें development policies and experiences अनेक टेंटी ये concept देख रहे कौन सा 1947 नंची 1990 अनेक टेंटी ये year work को इकड़ के रावड़म जरूरत होगी so next one इंटी अनेक टेंटी इपड़ो मना इंडियन एकॉनमी ऑन दी इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस अनेक टुवंड ई चैप्टर लोग पहलते फर्स्ट कोटेशन चुदा फर्स्ट इंडियन एकॉनमी अनेक टुवंड कॉन्सेप्ट ने मनम थ्री स्टेजेस का मनम तीस कोडम जरूर फर्स्ट वन एंटी अनेक टेकी ना ब्रिटिशर्स मना इंडिया की राख मनुपु अंटे ब्रिटिशर्स के मुंडो म तरवात ब्रिटीशस कोलोनियल पिरियड अने टट्वण्टी अन्टे ब्रिटीश रूलिंग पिरियड अने टट्वण्टी इकॉन्सेप्ट लो मन इंडियन एकॉनमी एलावुन्दु 1947 अने टट्वण्टी इयर लो इंडिया की इंडिपेंडेंस होच्चिन तरवात अप्पुड मनको इंडियन � एंटे ब्रिटिशर्स मन इंडिया की राख मुंडु एलावुंडी मन इंडियन एकॉनमी की जस्ट ओके कोटेशन इकड़ उच्चनट वन्डे स्टार्टिंग कोटेशन है मन इंडियन एकॉनमी ने इकड़ चप्पलम जरूर ये मन चप्पल इकड़ा इंडिया इस द पाइवोट ऑफ अवर एम्पायर इफ द एम्पायर लूजेस एनी अदर पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियम वी कैन सर्व if you will lose India, the son of our empire will have said. इधि माने Indian economy गुरुंची just to वक्त word लो आप अपनी British viceroy ने टुवंटे the victor Alexander Russia ने टुवंटे ये person clarity का चप्पल अंडे the meaning entire अंडे वक्त राज के यंत्रो रकाले ने टुवंटे परिपालन ने चेसे ने टुवंटे प्रदेश आलू टाइ वक्त प्रांतम ने टुवंटे दिव्य लिपाय ना कुड़ा अधि survey वाई पोड़म जरूर कानी India ने टुवंटे ये प्रांतम वेलिपाय India � कॉन्सेप्ट इकड़ चप्पलम जरूर आदि माना इंडियन एकॉनमी ओके पोजीशन हो इकड़ ब्रिटिशर्स माना इंडिया लोग के राख मुन्पो अंटे माना इंडिया ब्रिटिशर्स राख मुन्पो सेल्फ सस्टेनेबल एकॉनमी आने टट्वंटी कॉन्सेप्ट चप्पल अंटे स्वयं समृद्धिगा उन्ने टट्वंटी आर्थिक व्यवस्था आने टट्वंटी ये कॉन अंटे इकड़ मन देशा की एवते कावाल अवी मन देश जनरेट मन ओक जनाभा की इवाने मन सेलफ सस्टनबल स्वयं समृद्धि तो उड़ेट आर्थिक व्यवस्था अने का चूद सो इन फस्ट मन इंट्रडक्ष अने का इंट्रडक्ष अने का वील मन के इंडियन एकानमी ने तेसा की मुंह मन ओक इंडियन एकानमी की संबंधी रूट सनेटवे मना हिस्ट्री लोने उन्दी अनेक टट्वंटी कॉन्सेप्ट चप्पता यस वाल चप्पे द करेक्टे मना इंडियन एकॉनमी ने मुंदु तेल्स को वालंटे मना पास्ट गुरिंची तेल्स को वाले अंटे हिस्ट्री ने कदंडे आता ये दी सो आदि इक्कड वाल चप्पलम जरूरत है द सोल पर्पस ऑफ दिस बुक एंटीर अंटे की ना कॉलोनियल रूल लो मना इंडियन एकॉनमी आने टट्वंटी दे एम चल गिंदी अंटे की ना रॉ मटेरियल्स ब्रिटन गवर्नमेंट के सप्लाई चेसे वाला कंट्री लो उन्ने टट्वंटी मॉडर्न इंडस्ट्री बेस ने रैपिड का एक्सपेंड चेड 
అంటే మన ఇండియా నుంచి వచ్చేటటువంటి రా మెటీరియల్స్ అంటే ముడి పదార్థాలన్నీ కూడా బ్రిటిష్ యొక్క ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క ఆధునిక పరిశ్రమలకు కావాల్సినటువంటి ఇన్పుట్ అంటే ముడి పదార్థాలని సప్లై చేసేటటువంటి ఒక దేశంగానే మన యొక్క భారతదేశం అప్పుడు మనకు రావడం జరుగుతుంది సో ఇదే వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది భారతదేశం అనేటటువంటి ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థని బ్రిటిష్ పీరియడ్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే గిన బ్రిటన్ గవర్నమెంట్లో ఉండేటటువంటి ఇండస్ట్రీస్కి ఇక్కడ రా మెటీరియల్ని సప్లై చేసేటటువంటి ఒక దేశంగా మారిపోవడం జరిగిపోయింది ఇక్కడ లో లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండర్ ది కొలోనియల్ రూల్ కొలోనియల్ రూల్ అంటే బ్రిటిష్ పరిపాలన అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఉండేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటిగిన ఇండియా అనేటటువంటిది బ్రిటిష్ రూల్ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్లోకి రావడానికంటే ముందే మన యొక్క భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి హ్యాండీ క్రాఫ్ట్స్ అంటే చేతి వృత్తులు అనేటటువంటివి వివిధ రకాలుగా ఉండేవి ఈ చేతి వృత్తులు అనేటటువంటిది వరల్డ్లోనే ఫేమస్ అయినటువంటి చేతి వృత్తులు మన దగ్గర ఉండేది ఇక్కడ ఉండేటటువంటి కాటన్ కానివ్వండి సిల్క్ టెక్స్టైల్ కానివ్వండి మెటల్ ప్రీస్ స్టోన్ వర్క్స్ కానివ్వండి మన యొక్క ఇండియాలో అద్భుతంగా జరిగేవి ఇలాంటి ఈ చేతి వృత్తులు అన్నీ కూడా వరల్డ్ వైడ్ ఫేమస్ గా ఉండేవి ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క ఇండియాలో వాళ్ళు పర్చేస్ చేసి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి బ్రిటన్ లో ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ హై రేట్ అమ్ముకొని ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ప్రాఫిట్ అనేది వీళ్ళు ఇక్కడ అర్న్ చేయడం జరిగింది అంటే మన ఇండియాలో ఉండేటటువంటి హ్యాండీ క్రాఫ్ట్స్ అనేటటువంటివి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో ఇక్కడ డెవలప్ అయినాయి అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి ఇక్కడ జరగడం జరిగింది అంటే చేతి వృత్తులకు సంబంధించినటువంటి పరిశ్రమలు మన యొక్క భారతదేశంలో ఎక్కువగా ఉన్నాయంటారు దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ బెంగాల్ అంటారు ఇక్కడ ముస్లిం అనేటటువంటి ఒక కాటన్ టెక్స్టైల్ అనేటటువంటిది ఉండే ఈ ముస్లిం అనేటటువంటి ఈ కాటన్ టెక్స్టైల్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో వస్తాయి అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేటివి ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉండేటటువంటి మల్మాల్ షాహీ మల్మాల్ ఖాస్ అనేటివన్నీ కూడా మన దగ్గర ఉండేటటువంటి ఇక్కడ టెక్స్టైల్ ప్రోడక్ట్స్లో ఉండేటటువంటి వెరైటీస్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ చెప్తారు ఈ ముస్లిం టైప్లో వచ్చేటటువంటి ఈ కాటన్ టెక్స్టైల్ బ్రిటన్లో అంటే వేరే కంట్రీలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఈ కాటన్ క్లాత్ వేసుకోవడము రాయల్టీకి సింబల్గా వాళ్ళు యూజ్ చేసేవారు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు చెప్తాం ఇప్పుడు రాయల్గా ఉండడానికి సింబల్గా ఏం చెప్తారంటే వైట్ అండ్ వైట్ డ్రెస్ అనేటటువంటిది వేసుకుంటారు ఇక్కడ కదర్ షర్ట్లు అనే దాన్ని వేయడానికి మనం ఎంత రాయల్ గా ఉండడానికి ఇండికేషన్ గా తీస్తారో అదే విధంగా మన ఇండియాలో ఉండేటటువంటి ముస్లిం టైప్ ఆఫ్ అనేటటువంటి ఈ టెక్స్టైల్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ అప్పుడు వేసుకోవడాన్ని ఇక్కడ రాయల్టీ అనేటటువంటి దానికి సింబల్ గా వాళ్ళు యూజ్ చేసేవారు అంటే మన ఇండియాలో ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క కాటన్ టెక్స్టైల్ మన ఇండియాలో కల్టివేట్ అయ్యేది రాయల్టీకి సింబల్ ఆ రేంజ్ లో మన యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి అనేటటువంటిది ఈ యొక్క కంటెంట్ మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉండేటటువంటిది డకై ముస్లిం అనేటటువంటిది వరల్డ్ వైడ్ ఇక్కడ ఫేమస్ అయినటువంటి టెక్స్టైల్ గా కూడా మనకు రావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మన యొక్క భారతదేశంలో ఈ యొక్క మన ప్రోడక్ట్స్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అనేటటువంటివి ఇక్కడ రావడం జరిగింది కానీ బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియాని రూల్ చేసిన తర్వాత ఎంటైర్ మన ఇండియన్ ఎకానమీ పొజిషన్ అనేటటువంటిది మార్చి వేశారు ఎలా మార్చి వేసినారంటే ద ఎంటైర్ ఎకానమీ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద కంట్రీ ఇన్ టు సప్లైర్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ఇంపీరి కన్జ్యూమ్డ్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రమ్ బ్రిటన్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అంటే దాని మీనింగ్ మన ఇండియన్ ఎకానమీని బ్రిటిషర్స్ ఎలా చేస్తున్నారంటే రా మెటీరియల్స్ అనేటటువంటి దాన్ని బ్రిటన్ అనేటటువంటి ఈ కంట్రీకి ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేసి బ్రిటన్లో తయారైనటువంటి వస్తువులని మన ఇండియాకి ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చి ఈ ప్రోడక్ట్స్ని ఇక్కడ అమ్ముకోవడానికి ఉండేటటువంటి ఒక మార్కెట్ ప్లేస్గా వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇది మన ఇండియన్ ఎకానమీని మార్చి వేస్తారు అంటే ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ అప్పటికి డెవలప్ అయినప్పటికీ కూడా దాన్ని డెవలప్ చేయకోకుండా సప్లైర్ ఆఫ్ ది రా మెటీరియల్ కంట్రీగా చేసి లాస్ట్కి ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఏవైతే వస్తాయో ఆ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ని యూజ్ చేసేటటువంటి కంట్రీగా దీన్ని ఇక్కడ మార్చి వేయడం జరిగింది అంటే ఎంటైర్ ఇండియా అనేటటువంటి కంట్రీలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేటటువంటి ఈ డివిజన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ క్లోజ్ చేసేయడం జరిగింది అనేటటువంటి 
కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటి అని అంటే ఎంటైర్ మన ఇండియన్ ఎకానమీలో ఎలా ఎకానమీ జీడిపీ ఉంది ఇండియన్ ఎకానమీ గ్రోత్ రేట్ ఎలా ఉంది పర్ క్యాపిటా నేషనల్ పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఎలా ఉంది అనేటటువంటి దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేటటువంటి ఒక్క సైంటిఫికల్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా మన ఇండియాలో వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ని కానీ నేషనల్ ఇన్కమ్ని కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటటువంటి డివిజన్ అనేటటువంటిది ఒక ఆర్గనైజేషన్ లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఎస్ఓ అనేటటువంటిది సెంట్రల్ స్టాటిస్టిక్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటటువంటిది ఉంది ఆ టైంలో అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ లేవు బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియాకి స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు కేవలం వీళ్ళు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారే తప్ప సైంటిఫికల్ మెథడ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేటటువంటి ఒక్క డివిజన్ని కూడా వీళ్ళు తీసుకోలేదు అప్పుడు మన ఇండియాలో ఉండేటటువంటి దాదాబాయి నవరోజీ ద గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటటువంటి ఈ టైటిల్ ఈ దాదాబాయి నవరోజీకి ఉంటుంది తర్వాత వీకే ఆర్వే రావు అనేటటువంటి ఆర్సీ దేశాయ్ అనేటటువంటి కొంతమంది ఇండివిజువల్స్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క ఇండియన్ ఎకానమీ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించినటువంటి క్యాలిక్యులేషన్లు అనేటటువంటిది వీళ్ళు చేయడం జరిగింది అది కూడా ఇండివిజువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసినారు తప్ప సైంటిఫికల్ మెథడ్గా వీడు వెళ్ళలేరు లాస్ట్కి వీళ్ళు చెప్పినది ఏంటి అని అంటే మన ఇండియన్ ఎకానమీ అనేటటువంటిది ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీలో ఇక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ ది ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీలో మన ఇండియన్ ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉందంటే లెస్ దాన్ టూ పర్సంటేజ్ అనేటటువంటి దానికి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది అని అంటారు అంటే ఇక్కడ ఇండియన్ ఎకానమీ టూ పర్సంటేజ్ కంటే తక్కువ గ్రోత్ రేట్లో డెవలప్ అయ్యింది అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి ఇక్కడ జరగడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ వన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకుందాం అగ్రికల్చర్ అనేటటువంటి ఈ సెక్టార్ కంటే ముందు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఎలా ఉంది మన ఇండియన్ ఎకానమీ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం చూద్దాం మన ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ అనేటటువంటిది ఎలా ఉంది అని అంటే ఫ్రెంచ్ ట్రావెలర్ అయినటువంటి బెర్నియర్ అనేటటువంటి ఈ పర్సన్ మన ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ గురించి సెవెంటీన్త్ సెంచరీలో బెంగాల్లో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు బెంగాల్లో ఈయన విజిట్ చేసినప్పుడు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే ఇండియాలో ఈ బెంగాల్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఈజిప్ట్ అనేటటువంటి కంట్రీ కంటే ఇక్కడ రిచ్చర్ దాన్ ఈజిప్ట్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ చెప్తారు అంటే ఈజిప్ట్ కంటే రిచ్చర్గా ఉంది తర్వాత ఈజిప్ట్లో జరిగేటటువంటి ఎక్స్పోర్ట్స్ కంటే ఇక్కడ హై లెవెల్గా ఉన్నాయి ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి ఓన్ కన్జంప్షన్ అంటే మన ఇండియాకి కావాల్సినటువంటి కన్జంప్షన్ ప్రోడక్ట్ అయినటువంటి వీట్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ గ్రెయిన్స్ కానీ డట్స్ కానీ ఫ్లోర్స్ కానీ గీస్ కానీ ఇవన్నిటినీ కూడా మన ఇండియాలోనే తయారు చేసుకున్నామే తప్ప మనం వేరే కంట్రీగా నుంచి మనము దానిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోలేదు అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నారు అది మన ఇండియన్ అగ్రికల్చర్కు ఉండేటటువంటి క్యాపబిలిటీ అట్ దట్ టైం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే గిన ఇండియాకి బ్రిటిషర్స్ రానప్పుడు మన అగ్రికల్చర్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో ఉంది అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత అగ్రికల్చర్ పొజిషన్ అనేటటువంటిది ఎలా మారిందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మై డియర్ ఫ్రెండ్ కలోనియల్ రూల్ అనేటటువంటి ఈ రూల్లో మన ఇండియాలో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అనేటటువంటి ఈ పర్సంటేజ్ కంట్రీ పాపులేషన్కి లైవ్లీహుడ్ ఏది అని అంటే అగ్రికల్చర్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ లైవ్లీహుడ్గా రావడం జరుగుతుంది డైరెక్ట్గా కానీ ఇన్డైరెక్ట్గా కానీ అగ్రికల్చరే ఇక్కడ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్గా ఉంది అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది మెజారిటీ ఆఫ్ ది పబ్లిక్కి మన ఇండియాలో ఆక్యుపేషనల్ ఏది అని అంటే ఈ అగ్రికల్చర్ కల్చర్ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఎస్ ద ఎంటైర్ ఇండియన్ కల్చర్ అనేటటువంటిది అగ్రికల్చర్ అనేటటువంటి ఈ కల్చర్ నుంచే రావడం జరిగింది అంటే అగ్రికల్చర్ అనేటటువంటిది ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎకనామికల్ డివిజన్ అగ్రికల్చర్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ ఎంటైర్ మన ఇండియన్ కల్చర్లోకి అగ్రికల్చర్ని మనం అడాప్ట్ చేసేసుకున్నాం అనేది అప్పటికీ ఇప్పటికీ మన ఇండియాలో మెజారిటీ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ అగ్రికల్చర్లోనే ఉన్నారండి ఇప్పటికీ కూడా మన ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ కదండి ఎక్కువగా ఉండేది సో ఇది ఇక్కడ వాళ్ళ
తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఎన్టీఆర్ అంటే మన ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ అనేటటువంటిది ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ లో వెళ్ళింది అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నారు అగ్రికల్చర్ లో వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటి అని అంటిగిన బ్రిటిషర్స్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చినటువంటి ద ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్ అనేటటువంటి ఈ సిస్టమ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఈ ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్స్ అనేది ఇక్కడ జమీందారీస్ అనేటటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ వస్తారు ఈ జమీందారీ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా మన ఇండియాలో ఈస్ట్ ప్రావిన్సెస్ అంటే ఈ బెంగాల్ ప్రావిన్సెస్లో ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది ఈ జమీందారీస్ అనేటటువంటి వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ల్యాండ్ అనేటటువంటిది జమీందారీసే ఓనర్స్గా ఉంటారు కానీ కల్టివేట్ చేసేటటువంటి పబ్లిక్ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ కల్టివేట్ చేయడమే ఆ పబ్లిక్ యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్ట్గా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అగ్రికల్చర్ నుంచి ప్రొడక్షన్ వస్తుందో వాళ్ళ రెవెన్యూలో నుంచి మెజారిటీ రెవెన్యూ జమీందార్స్ కలెక్ట్ చేసేవారు ఆ జమీందార్స్ బ్రిటిషర్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళకి ట్యాక్స్ రూపంలో వీళ్ళు పే చేసేవారు అంటే ఇక్కడ బేసిక్గా లాస్ అయ్యేది ఎవరు అని అంటే అగ్రికల్చర్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఆ అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ లాస్ అయిపోతుంది అంటే వీళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే బ్రిటిషర్స్ మెరిగిన మాకు ట్యాక్స్ ఇవ్వకపోతే మీకు ఉండేటటువంటి కొన్ని రైట్స్ని మేము కట్ చేస్తామని ఇలా జమీందార్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళ హ్యాండ్స్లో పెట్టుకొని ఎవరైతే పంట పండిస్తున్నారో వాళ్ళకి సరైనటువంటి బెనిఫిట్ ఇవ్వకపోకుండా వీళ్ళు ఇక్కడ చేయడం జరిగింది దీనివల్ల ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేసి లేదు ఎవరంటే ఇండియాలో ఉండేటటువంటి ఫార్మర్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళే ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేయడం జరిగింది సో ఇది మన ఇండియాలో ఉండేటటువంటి ఈ అగ్రికల్చర్కి ప్రాబ్లం వీళ్ళు ఎంతసేపు ఉన్న అగ్రికల్చర్ నుంచి వచ్చేటటువంటి రెవెన్యూని వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నారు తప్ప అగ్రికల్చర్కి కావాల్సినటువంటి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ కానివ్వండి నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క ఫర్టిలైజర్స్ని యూజ్ చేసేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసేటటువంటి మెథడాలజీ కానీ వీటి మీద వీళ్ళు ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయలేదు అంటే మన ఇండియాలో లో లెవెల్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అని ల్యాక్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ అని నెగ్లిజబుల్ యూజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్తో మన ఇండియాలో ఉండేటటువంటి అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ డౌన్ అయ్యి ఎస్ వీళ్ళు ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ని ఎంతసేపు వీళ్ళు ఇక్కడ రెవెన్యూని తీసుకోవాలనుకున్నారు తప్ప ఇంకా అగ్రికల్చర్ని డెవలప్ చేసి ఫార్మర్స్కి బెనిఫిట్ ఇవ్వాలి అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్తో వీళ్ళు లేరు అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ క్లారిటీగా తెలియడం జరుగుతుంది మనకు సో నెక్స్ట్ వన్ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అనేటటువంటిది మన ఇండియాలో అయింది అంతవరకు మన ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ అనేది ఎలా కల్టివేట్ చేసేవాళ్ళంటే ఫుడ్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నారు అంటే రైస్ కానీ వీట్ కానీ వీటిని మాత్రమే మనం ఎక్కువ కల్టివేట్ చేసేవాళ్ళం బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియాలోకి వచ్చిన తర్వాత కమర్షియల్ క్రాప్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు అంటే గ్రౌండ్ నట్ కానీ కాటన్ కానీ తర్వాత క్యాషూ కానీ ఇవన్నీ కూడా కమర్షియల్ క్రాప్స్ గా చెప్తారు ఈ కమర్షియల్ క్రాప్స్ ని మన ఇండియాలో వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఈ కమర్షియల్ క్రాప్స్ ని వీళ్ళు ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ బ్రిటిష్ ఉండేటటువంటి వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్ కి సంబంధించినటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కి తీసుకొని వెళ్ళాలి అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ తో వీళ్ళు కమర్షియల్ గా ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ ని తీసుకోవడం జరిగింది సో మన ఇండియాలో ఉండేటటువంటి అగ్రికల్చర్ లో వచ్చేటటువంటి ప్రొడక్షన్ నుంచి వీళ్ళు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయడానికే వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపారే కానీ మన అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ చేసేటటువంటి కాన్సెప్ట్ లో వీళ్ళు యూజ్ చేయలేదు కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ చేసిన అది బ్రిటిష్ కి బెనిఫిట్ అయ్యేలా చేశారే తప్ప మన ఇండియాకి బెనిఫిట్ అయ్యేలా వీళ్ళు వన్ పర్సంటేజ్ కూడా ఎటువంటి యాక్టివిటీ చేయలేదు అనేది మనకి ఇక్కడ క్లారిటీగా తెలియడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్స్ డెవలప్మెంట్ అయినప్పటికీ కూడా మన ఇండియాలో ఉండేటటువంటి రిసోర్సెస్కి తగినట్లు మన ఇండియాలో వచ్చేటటువంటి రెవెన్యూకి తగినటువంటి డెవలప్మెంట్ అనేటటువంటిది మన ఇండియన్ అగ్రికల్చర్లో జరగలేదు అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఇవ్వడం అయినది సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అని అంటే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ అంటిగిన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ నేను మీకు ఆల్రెడీ క్లాస్ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పిన ఇండియా అనేటటువంటిది వరల్డ్ వైడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ కి ఫేమస్ అయిపోయింది హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ అనేటువంటివి ద బెస్ట్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ ఇండియాలో ఉన్నాయి వరల్డ్ లోనే ఫేమస్ అయినటువంటి కొన్ని టా కాటన్ టెక్స్టైల్స్ అనేటటువంటివి కూడా మన ఇండియాలో ఉన్నాయి అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ నేను అక్కడ చెప్పాను కానీ ఇన్ని
ఎందుకు ఇండస్ట్రియాలో డెవలప్మెంట్ ఇండియాలో జరగలేదంటే బేసిక్ రీజన్ బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియాలో ఫాలో అయినటువంటి ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ కేవలం టూ మెథడాలజీస్లోనే వీళ్ళు ఇక్కడ పాలసీని ఫాలో అవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అని అంటే నేను మీకు ముందుగా చెప్పినట్లే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి రా మెటీరియల్స్ అనేటటువంటి ఈ రా మెటీరియల్స్ని బ్రిటన్ గవర్నమెంట్కి తీసుకొని పోయి బ్రిటన్ మోడ్రన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ చేయడం సెకండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని అంటే బ్రిటన్ మోడ్రన్ ఇండస్ట్రీలో ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ఇండియాలోకి తీసుకొని వచ్చి వాటిని మార్కెట్లో యూజ్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ అయింది ఇప్పుడు మేము మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా దానివల్ల బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియన్ ఎకానమీని ఎలా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశారు అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ గా మనం క్లాత్ అనేటటువంటిది మన షర్ట్స్ అనేటటువంటి దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మన షర్ట్స్ ఇక్కడికి రావాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ కాటన్ అనేటటువంటి ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది ఈ కాటన్ అనేటటువంటిది థ్రెడ్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి థ్రెడ్ గా కన్వర్ట్ అయ్యేది డయర్స్ అనేటటువంటి దాన్ని యాడ్ చేయాలి డయర్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది క్లాత్ గా మారిపోవడం జరుగుతుంది క్లాత్ నుంచి ఇది షాప్ ఓనర్ దగ్గరికి వస్తుంది షాప్ నుంచి టైలర్ దగ్గరికి వస్తుంది టైలర్ దగ్గర నుంచి కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి వస్తుంది ఇది డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో మన యొక్క కాటన్ అనేటటువంటిది షర్ట్గా కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి రావడానికి ఇన్ని స్టేజెస్ అనేటటువంటిది దాటి రావాలి ఒక్కసారి గమనించండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ అనేటటువంటి ఈ స్టేజ్లో మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఎంతో మందికి ఇక్కడ లైవ్లీహుడ్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీని ఎలా తీసుకొచ్చారంటే ఎంటైర్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఈ కాటన్ అంటే రా మెటీరియల్ని డైరెక్ట్గా బ్రిటన్లో ఉండేటటువంటి మాంచెస్టర్కి తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు మాంచెస్టర్లో తయారైనటువంటి షర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో డైరెక్ట్గా ఇవి కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి తీసుకొని వస్తారు అంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఈ ఇన్ని స్టేజెస్ని వీళ్ళు బైపాస్ చేసేస్తారు ఈ స్టేజెస్ అన్నిటినీ కూడా వీళ్ళు బైపాస్ చేసేసి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి వీళ్ళు తీసుకొని రావడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ స్టేజెస్లో లైవ్లీహుడ్ ఎవరికైతే ఉంటుందో ఆ లైవ్లీ ఫుడ్ అంతా కూడా వీళ్ళకు వెళ్ళిపోయి ఫోర్సబుల్ గా వీళ్ళని మనం పావర్టీలోకి తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది అంటే వీళ్ళు చేసినటువంటి ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ వల్ల వీళ్ళు చేసినటువంటి ఇండస్ట్రీస్ యొక్క మేజర్ రీజన్ అయినటువంటి ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ వల్ల మన ఇండియాలో జరిగినటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే ద హై లెవెల్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటటువంటిది మన ఇండియాలో ఇక్కడ క్రియేట్ అవ్వడం జరిగింది ఈ హై అన్ లెవెల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల మన ఇండియాలో చాలా మందిని ఇక్కడ మన పావర్టీలోకి తీసుకొని రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మ్యాసివ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటటువంటిది ఇండియాలో క్రియేట్ అయ్యింది ఇక్కడ డైరెక్ట్ కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి ఈ ప్రోడక్ట్స్ రావడం వల్ల వీళ్ళంతా మిషనరీస్ యూజ్ చేస్తున్నారండి వీళ్ళంతా మిషనరీస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ తక్కువగా వస్తుంది మన ఇండియాలో ఇవన్నీ హ్యాండ్మేడ్ అంటే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకు డైరెక్ట్ కన్జ్యూమర్ దగ్గర ఇక్కడ ఉండేటటువంటి చీప్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే తక్కువ రేటుకే మనకు ఎక్కువ క్వాలిటీ దొరికాయి అని అంటే హ్యాండ్మేడ్తో చేసేటటువంటి లోకల్ ప్రోడక్ట్స్ మీద డిమాండ్ అనేటటువంటిది వెళ్ళిపోతుంది ఎప్పుడైతే లోకల్ ప్రోడక్ట్స్ మీద ఇక్కడ డిమాండ్ పోయిందో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యేటటువంటి పబ్లిక్ అంతా లైవ్లీహుడ్ అనే ఇక్కడ వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఇది మన ఇండియాలో డ్రై నోట్ ఆఫ్ వెల్త్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ని మనం ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఇండియన్ ఎకానమీలో ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ తోనే వాళ్ళు మన ఇండియాలో ఉండేటటువంటి ఎకానమీని డ్రై నోట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మన ఇండియాలో ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ జరగలేదంటే జరిగిందండి ఇక్కడ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ లో ఇండియన్ ఎకానమీ డెవలప్ జరిగింది ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ అనేటటువంటిది ఈ యొక్క టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ టిస్కో అనేటటువంటిది నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్ లో మన ఇండియాలో ఇది డెవలప్ అవడం జరిగింది కొన్ని రకాలైనటువంటి కాటన్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ వెస్ట్రన్ పార్ట్స్ ఇండియాలో మహారాష్ట్ర నెక్స్ట్ గుజరాత్ అనేటటువంటి ఈ స్టేట్స్ లో డెవలప్ అయిన ఇక్కడ జూట్ ఇండస్ట్రీస్ అనేటటువంటివి బెంగాల్ అనేటటువంటి ఈ యొక్క ఏరియాస్ లో డెవలప్ అవడం జరిగింది తర్వాత మన ఇండియాలో టిస్కో అనేటటువంటిది టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ అనేటటువంటిది నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్ లో ఇక్కడ డెవలప్ అవడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా 
मन को इक डिफरेंट कई आफ् रीजन तो इधर डेवलप जरिए सो इकड़ी का मन इंडस्ट्री डेवलपमेंट अने का मन इक मन इंडिया रात इंडस्ट्री एन दट वन इज नौन ऐस द कैपिटल गूड्स इंडस्ट्री अने का मन इंडिया अने मन इंडिया कैपिटल गूड्स इंडस्ट्री अने का डेवलप थिंक अबउट कैपिटल गूड्स इंडस्ट्री अंत फर् एग्जापल इन टेक्सटल इंडस्ट्री अने इंडस्ट्री टेक्सटल इंडस्ट्री या डेवलपमेंट जरगा टेक्सटल इंडस्ट्री इक अवटुट अने मैंडेटरी टेक्सटल इंडस्ट्री मिशनरी अने कांपोने इकड़े जो मिशनरी अने डेवलप टेक्सटल इंडस्ट्री का मिशनरी सप्लैसे इंडस्ट्री मनमेमंटा कैपिटल गूड्स इंडस्ट्री अंत और इंडस्ट्री ली वो अवटुट इंकोक इंडस्ट्री की अभी इनपुटी अभी इंको रकल अवटुट क्रियेट इंडस्ट्री मैं चाहमन कैपिटल गूड्स इंडस्ट्री अट अं इक मिशनरी तैयार चेयरवी लेकिन इंडस्ट्री कावासिटी इंजन पार्स तैयार चेयरवी अला वाटी कैपिटल गूड्स इंडस्ट्री अट ब्रिटन गवर्नमेंट पीरियड मन इंडिया कैपिटल गूड्स इंडस्ट्री अने डेवलपमेंट अने जरगले अने का इकड़ क्लारी मन के एनसीआर की वाल नैक्स्ट वन एना मन इंडिया ग्रास डोमेस्टि प्रोडक्ट अने जीडीपी अने एक्सट्रीम लैवल्लो ईवेन मन इंडिया वरल वैड इक हाँक्राफ्ट प्रोडक्ट उपड़की मन इंडिया इकडे जीडीपी लो अवाना की बेसीक रीजन उ फर् एग्जापल जीडीपी अंत दिन मीन एंडी वरल सारी पर्टिकुलर कंट्री अटे जोग्रफिकल पोलिटल बउंड्री वन इयर मैनुफाक्चर्ड फिनी प्रोडक्ट गूड्स कास्ट मनमेमन चाहमें जीडीपी अने का राव जो इक नी मैनुफाक्चरी सर जीडीपी अने का अंदे जीडीपी अने मन इंडिया अब लो का इकड़क राव सो इंडिया जीडीपी अने ब्रिटन गवर्नमेंट पीरियड एक्सट्रीम लैवल डोनफा ईवेन वरल वैड हाँक्राफ्ट मन इंडिया प्रोड्यूस राव इला तक जो सो डक्ट मन एमन चपच्चे इंडिया इंडस्ट्री ने मन इंडस्ट्रीय पॉलिसी मन ब्रिटिश वालों फाइन इंडस्ट्रीय पॉलिसी ब्रिटन गवर्नमेंट की हेल्पफुल तप इंडिया की हेल्पफुल कंक्लूजन मन राव जो सो ई विधा मन इंडिया इकड़ उ इंडस्ट्री लो लैवल जीवन मोस्ट इंपारटे पाइंटन अटेना मन इंडिया उठी इकड़ गवर्नमेंट पार्टिसपेशन अने पब्लिक सैक्टर पार्टिसपेशन अने एक्सट्रीम लैवल लो लने इंडस्ट्री सैक्टर की मन की चल जो सो द नैक्स्ट वन ईज नौन ऐस इकड़ेट फारे ट्रेड अने का दर को वट यू थिंक अबउट फारे ट्रेड अंटे इकड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट अने का अंदर की एक्सपोर्ट्स अंत मन इंडिया वेरे कंट्री की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट्स अंत वेरे कंट्री नीचे मन इंडिया की प्रोडक्ट्स रा इकड़ फारे ट्रेड अंत डिफरेंट कंट्री मध्य जरूरी एक्सपोर्ट अं इंपोर्ट्स एक्सप्लेन का मन फारे ट्रेड ब्रिटिश पीरियड मन इंडिया एंटर् प्रोडक्ट अने ब्रिटन के मन इकड़ी एक्वेपो जी वेरी लोडक्ट इक चीना श्रीलंका तरह इरा अने कंट्री की वेल जी अंदर की डु एर् ब्रिटन मोडर्न इंडस्ट्री अने इंडस्ट्री की इक उ रा मेटीरियल सप्लैसे इंडिया ने अंत दिन मीन इंडिया की एक्सपोर्ट अने हई लैवल्लो उ इंपोर्ट्स अने लो लैवल्लो उ 
at that time yes meer anukuntunnadi 100% correct ikkada manaku aa time lo exports anedi ekku ga unnai imports anedi takku ga unnai ante trade surplus anetattundi idi ikkada manaku jaragadam jarugutundi trade surplus ante dan meaning enti anante ina ikkada exports oka country ki ekku vaipoyi aa country nunchi imports anedi ee country ki takku ga vastu unte gina ante ippudu a b anetattundi ee two countries teeskundam a nunchi b anetattundi country ki 100 crore crores product ikkar export out nai b nunchi a anate twenty product ki 50 crores maathram e ikkar export out am jarukun ante 100 minus 50 chese a anate twenty di 50 crores trade surplus lo undi anate twenty concept ikkar imbada mouth on ante then meaning gain tante britain to manam trading chese ta pudu extreme level trade pa surplus anate twenty di man india lo kani e trade surplus anate twenty di manam ikkar gold gano silver gano man India lo krale dandi. Ante di alaw o china nanti kena entire trade surplus ni wal alaw use chest nanti Britain government lo invisible services. Ante ikram memo government ane tetu mandi dani maintain chest nama mu ikram memo gerak gerakan ane tetu mandi war chest nama mu ane tetu mandi concept itu ayo ke services provide chest nandu ko memi iyo ke money chest kuntu nama ane tetu mandi concept itu Britain government mana dek mana koce tetu mandi advantage in kuda ikra dry note ane tetu mandi concept Indonesia ये यूनाइटेड किंगडम नुन्चे माना इंडिया के रावाले अनंते वो कपूर एलाज जरिएदी अनंते की ना एंटर अफ्रीका कॉन्टिनेंट ना नीट निकुड़ा राउंड वेसी इंडिया के रावड़ा मुझे रही कहानी सुयेस के ना ते वो पने इंदो वी लके टाइम पीरियड अनेक टेंट्वेंटी दी एक्सट्रीम लेवल लो फॉल आवडम जरूर अंडे दिन में अलवरने वी लके इंटर अंडे की ना ट्रेडिंग चेस कोडान की ट्रांसपोर्ट चेस कोडान की लेस फ्यूअल कंसम्पशन आई इंदी टाइम अनेक टेंट्वेंटी दी कुडा एक्सट्रीम लेवल डाउन आवडम जरूर अंडे यहा� नेक्स्ट वन एंटर नंटे डेमोग्राफिक कंडीशन इकड़ा इन तय एकॉनमी जरूरत तुम नटवंडी ई एकॉनमी लो नेम वी लक कैलकुलेट चेस कोडार की वक्त का ऑर्गेनाइजेशन ले आलाने इनका डेमोग्राफिक डेमोग्राफी अंटे जनाबा ने टटवंडी दानी कैलकुलेट चेस डानी कुड़ा वक्त का सेंसस डिपार्टमेंट कुड़ा आठ टाइम लो माना इक्कीन जरूरत तुंडी अनंते की ना माना इंडिया लो 1921 अनेक 20 ये योग्का बिफोर 1921 अनेक 20 पीरियड लो माना फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन लोग बन्दा 1921 तरवा ता माना मो सेकंड स्टेज ये लो की डेमोग्राफिक ट्रांसिशन लो की वैली पोडम जरूर अंडे डेमोग्राफिक ट्रांसिशन अंटे जनाबा Indonesia Kilimеч yr 
అదేవిధంగా బ్రిటన్ యొక్క టైం పీరియడ్లో ఇండియన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ పావర్టీని ఫేస్ చేయడం వల్ల కూడా ఇక్కడ ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ మొర్టాలిటీ రేట్ అంటే ఒక వెయ్యి మంది మహిళలు ప్రసవ సమయంలో సరైనటువంటి ప్రసూతి సౌకర్యాలు లేకపోక మరణిస్తే వాళ్ళని మనము మొర్టాలిటీ రేట్ అంట ఇన్ఫాంట్ మొర్టాలిటీ అంటే ఇప్పుడు పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఇక్కడ బతికి ఉండకోకుండా ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల ఆ పిల్లవాడు చనిపోయాడు అని అనుకుంటే వాటిని మనం ఇన్ఫాంట్ మొర్టాలిటీ రేట్ అని అంటాం ఇక్కడ మన యొక్క ఇండియాలో బ్రిటిష్ యొక్క టైం పీరియడ్లో థౌజండ్కి టూ వన్ ఎయిట్ అనేటటువంటి మొర్టాలిటీ రేట్ అనేటటువంటిది ఉన్నది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫార్టీ అనేటటువంటిది మొర్టాలిటీ రేట్ వచ్చింది ఇది టూ థౌజండ్ సిక్స్ అనేటటువంటి ఇయర్లో ఇక్కడ బుక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్టీ అనేటటువంటిది మొర్టాలిటీ రేట్ అనేది అప్పుడు ఉంది ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మన మొర్టాలిటీ రేట్ అకార్డింగ్ టు ద రీసెంట్ సెన్సెస్ ప్రకారం ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్ టూ వన్ అనేటటువంటి ఈ యొక్క మొర్టాలిటీ రేట్ అనేటటువంటిది మన ఇండియాలోకి ఇప్పుడు రావడం జరిగింది ప్రజెంట్ అదేవిధంగా మనుషుల యొక్క ఆయురార్థం అంటే ఒక యావరేజ్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఇక్కడ బతుకుతాడు అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాను బ్రిటిష్ టైం పీరియడ్లో ఇక్కడ ఎలా ఉండేది అని అంటే గిన ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్గా ఉండేది ఇప్పుడు అది సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్గా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అంటే బ్రిటిష్ యొక్క టైం పీరియడ్లో ఒక యావరేజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇక్కడ సర్వైవ్ అయ్యేటటువంటి ఇయర్స్ ఎంత అంటే జస్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అనేటటువంటిది ఇక్కడికి రావడం జరిగింది మన యొక్క ఇండియాలో ఇది ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఎయిట్ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ పావర్టీ వల్ల మన యొక్క ఇండియా పాపులేషన్ అనేటటువంటి దాంట్లో ఎక్కువ మొర్టాలిటీ అనేటటువంటిది ఇన్ఫాంట్ మొర్టాలిటీ రేట్ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఉంది ఎస్ పావర్టీ అనేటటువంటిది ఎప్పుడన్నా కూడా అది ఎకనామికల్ ఇష్యూ కాదండి అది ఒక సోషల్ ఇష్యూ పావర్టీ అనేటటువంటిది మనకు రిలేటివ్ పావర్టీ అనేది అబ్జల్యూట్ పావర్టీ అనేటటువంటిది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ పావర్టీ ఎక్కువగా ఉండడం వల్లనే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇన్ఫాక్ట్ మొర్టాలిటీ రేట్ మొర్టాలిటీ రేట్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ మన ఇండియాలో ఎక్కువ రావడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే ఆక్యుపేషనల్ స్ట్రక్చర్ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఆక్యుపేషనల్ స్ట్రక్చర్ అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి మనుషులు ఏ రకమైనటువంటి వృత్తుల్లో ఏ రకమైనటువంటి ఆక్యుపేషన్స్లో ఉన్నారు అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం ఆక్యుపేషనల్ స్ట్రక్చర్ అని అంటాం నో మోర్ డిస్కషన్ ఇక్కడ ఇండియాలో మ్యాక్సిమం ఉండేటటువంటి ఏంటి అని అంటే అగ్రికల్చర్ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది సెవెంటీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ లో ఉన్నారు ద రిమైనింగ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సర్వీస్ సెక్టర్ లో ఎంతవరకు ఉన్నారంటే టెన్ నుంచి అంటే టెన్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టర్ లో ఉన్నారు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ సర్వీస్ సెక్టార్ లోకి వీళ్ళు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అంటే మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టార్ లో ఇక్కడ వాళ్ళు టెన్ పర్సంటేజ్ ఉండి సర్వీస్ సెక్టార్ లో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సంటేజ్ వచ్చి బ్రిటిష్ టైం పీరియడ్ లో ఇక్కడ ఉండేటటువంటి మద్రాస్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి బాంబే ప్రావిన్సెస్ అనేటువంటి బాంబే బెంగాల్ ప్రావిన్సెస్ లో ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండెంట్ అయ్యేటటువంటి పబ్లిక్ పర్సంటేజ్ అనేటటువంటిది డిక్రీజ్ అయ్యి మ్యానుఫాక్చరింగ్ సర్వీస్ సెక్టార్ లో వెళ్ళేటటువంటి పర్సంటేజ్ అనేటటువంటిది ఇంక్రీజ్ అయింది ఎస్ ఇక్కడ ఈ యొక్క బెంగాల్లోనూ తర్వాత ఇక్కడ ఉండేటటువంటి బాంబేలోను తర్వాత ఇక్కడ ఉండేటువంటి మద్రాస్ ప్రావిన్స్లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వలన ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ కావడం వల్ల అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్లో ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసేటటువంటి పర్సంటేజ్ తగ్గి ఇండస్ట్రీ సర్వీస్ సెక్టర్లోకి వెళ్ళేటటువంటి పర్సంటేజ్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఒరిస్సా రాజస్థాన్ పంజాబ్ అనేటటువంటి ఈ స్టేట్స్లలో అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండెంట్ అయ్యేటటువంటి పర్సంటేజ్ పెరిగింది అంటే కొన్ని చోట్ల ఏమో అగ్రికల్చర్ డిపెండెంట్ పర్సంటేజ్ తగ్గింది కొన్ని చోట్ల అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండెంట్ అయ్యేటటువంటి పర్సంటేజ్ పెరిగింది అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ దగ్గరికి మనం వద్దాం సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ దీన్ని మనం అవస్థాపన సౌకర్యాలు అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది సో బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ ఏవి అని అంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి
నో మోర్ డిస్కషన్ బ్రిటిషర్స్ అనేటటువంటి వాళ్ళు మన ఇండియాలో ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ని పెంచారు ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ని పెంచిండేది మన ఇండియాలో ఉండేటటువంటి ఇండియన్స్కి బెనిఫిట్ ఇవ్వాలనేటటువంటి కాన్సెప్ట్తో కాదండి ఇక్కడ టూ రీజన్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి ద ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి అని అంటే ఇండియాలో వీళ్ళు రోడ్ స్ట్రక్చర్ని ఎందుకు డెవలప్ చేశారు అని అంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అని అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడం కోసము ఇండియాలో ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క రోడ్స్ని డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్స్ రీజన్స్కి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి పోలీస్ ఫోర్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే రోడ్స్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ మ్యాండేటరీగా ఉండాలి అంటే ఇది మ్యాండేటరీగా ఉండడానికి రోడ్స్ అనేది కావాలని వీళ్ళు రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ డెవలప్ చేసినారు అంటే ఇండియాలో లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఫోర్స్ అనేటటువంటి దాన్ని మనం మొబిలైజ్ చేయాలి ఆ ఫోర్స్ని మొబిలైజ్ చేయాలి అంటే మీకు రోడ్స్ అనేటివి చాలా బాగుండాలి అందుకు వీళ్ళు రోడ్స్ డెవలప్ చేసినారు సెకండ్ రీజన్ ఏంటి అని అంటే ఇండియాలో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అనేవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయి ఆ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఆ రిసోర్సెస్ ని దగ్గరలో ఉండేటటువంటి పోర్ట్ ఏరియా తీసుకొని పోవాలి అని అంటే రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేటటువంటిది మ్యాండేటరీ గా ఉండాలి అందుకోసం వాళ్ళు రిసోర్సెస్ ని పోర్టు వరకు తీసుకొని వెళ్ళి పోర్టు నుంచి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి బ్రిటన్ దగ్గరికి వీళ్ళు తీసుకొని పోవడం జరిగింది ఈ టూ రీజన్స్ కోసమే వీళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని డెవలప్మెంట్ చేశారే కానీ మన ఇండియాలో ఉండేటటువంటి పబ్లిక్ ఇక్కడ ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి మోడ్రన్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్తో వీళ్ళు ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ని డెవలప్ చేయలేదు వీళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేసిన వాళ్ళ బెనిఫిట్ పర్సన్ కోసం వీళ్ళు డెవలప్ చేశారే కానీ ఇండియన్స్ కోసం వీళ్ళు ఎటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని వీళ్ళు డెవలప్ చేయలేదు రూరల్ లెవెల్లో ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లో లెవెల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ అనేది ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ సరైనటువంటి రోడ్ స్ట్రక్చర్ రూరల్ లెవెల్లో ఉండేది కేవలం అర్బన్ లో కొన్ని సిటీస్ కి మాత్రమే ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని డెవలప్ అవుతుంది మన ఇండియాలో ఎయిటీన్ లోనే ఇక్కడ రైల్వేస్ అనేటివి డెవలప్ అయినా కూడా మన ఇండియాలో ద ఫస్ట్ రైల్వే లైన్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి బాంబే టు థాని అనేటటువంటిది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో ఇక్కడ ఫస్ట్ రైల్వే లైన్ అనేటటువంటిది ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో కంప్లీట్ అయింది ముంబై టు థాని ఇక్కడ ఈ రైల్వే లైన్ అనేటటువంటిది కంప్లీట్ అయింది దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ద ఫస్ట్ రైల్వే లైన్ ఇన్ ఇండియా దట్ వన్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ ఫ్రమ్ బిట్వీన్ ది దిస్ ముంబై టు థాని అనేటటువంటి ఈ ప్లేస్ లో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో ఇది రావడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ బ్రిటిషర్స్ కి డెవలప్మెంట్ అయ్యేటటువంటి కాన్సెప్ట్ లో ఉంది కానీ ఇండియన్స్ డెవలప్మెంట్ అయ్యేటటువంటి లో లేదు ద నెక్స్ట్ వన్ ఫైనల్ వన్ దట్ వన్ ఈస్ నౌన్ యాజ్ కన్క్లూజర్ ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ గురించి ఇక్కడ వేరియస్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మనం చాప్టర్ ఎయిట్ లో ఇంకా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది ద ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏంటి అని అంటే ఎంటైర్ మన ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ టౌన్ అయిపోయింది ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అనేటటువంటిది రా మెటీరియల్ కి సప్లై చేసేటటువంటి కంట్రీస్ గా మన కంట్రీ మారిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ అక్కడ తయారైనటువంటి బ్రిటన్ లో వచ్చినటువంటి మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టర్ లో తయారైనటువంటి వస్తువులు ఇండియాలో కన్జ్యూమ్ చేసేటటువంటి ఈ ప్రోడక్ట్స్ గా ఇక్కడ వచ్చింది కానీ ఇండియా ఇక్కడ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరగలేదు ఫారెన్ ట్రేడ్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అయినా కూడా ఫారెన్ ట్రేడ్ ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఫేవరబుల్ గా ఇండియాకు ఉంది ఎంటైర్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క మన ఇండియా ఫారెన్ ట్రేడ్ గానీ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఇండస్ట్రీస్ గానీ బ్రిటన్ లో ఉండేటటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ కి బ్రిటన్ లో ఉండేటటువంటి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ కి ఇవి బెనిఫిట్ అయ్యి అక్కడ ఉండేటటువంటి పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ కి వాళ్ళు ఆలోచన చేశారే కానీ మన ఇండియాలో ఉండేటటువంటి పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ గానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి కానీ వీళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఆలోచన చేయలేదు దీని వల్ల మన ఇండియాలో పవర్టీ లెవెల్ అనేటటువంటిది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది రావడం అనేది జరిగిపోయింది సో ఈ విధంగా మన ఇండియన్ ఎకానమీని వీళ్ళు డ్రైన్ అవుట్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్తోకి రావడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ